Muy buenas, hoy tengo un paquetito que me han mandado la gente de Toddon para que lo pruebe, es una, una batería eh, de estas de emergencia, ¿no? De, para arrancar el coche, en caso de que te quedes sin batería, ¿no? Y bueno, hace alguna cosilla más. Contactaron por email, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿quieres probar esto para que lo vean tus suscriptores? Bueno, la, la verdad es que, que yo pensaba que realmente no me iban a mandar nada, no que era todo mentira. Y la verdad es que sí, que bueno, que me lo han mandado y, y yo creo que es algo que puede ser útil para, pues para la vida moderna, ¿no? Ahora que bueno, que te puedes quedar sin batería y un aparatito que fijaros el tamaño de, del paquete, ¿no? Es algo minúsculo. Eh, algo así te puedo arrancar. Así que. Vamos a hacer una review y bueno, y os dejaré links en la descripción por si a alguno le ha gustado, pues eh, lo pueda comprar, ¿no? ¿Vale? Así que vamos a ver. Bueno, esto viene de Alemania. Y bueno, voy a abrirlo. Es una... pues esto, una batería... Con aquí More Power eh, Según me han dicho, tiene eh, 10.000 mAh Y puede arrancar motores de gasolina de hasta un 6.500 O un 4.000 diésel vale, bueno, En mi caso no tengo de eso, lo probaremos con la furgo Que es el motor que más le cuesta arrancar de todos los que tengo ¿sabes? Porque al ser atmosférico diésel es el que más... Digamos, más le cuesta arrancar, ¿no? Y bueno, esto aquí dentro Viene una, una bolsita para llevarlo en el maletero, para llevarlo aquí colgado ¿no? como, como una sala para... Que la verdad es que pues, está bastante bien, ¿no? Bueno, tiene un velcro fantástico Un, un mini punto para todo y, eh, y bueno, vienen unas pinzas. Vale. Viene un, un cable tipo C de USB. Y lo que sería la, la batería, ¿no? Y por aquí tiene... Un manual de instrucciones que bueno que está en, en inglés, en alemán y en japonés. Y ya está, ¿no? Lo que no trae es eh, adaptador a, a la corriente, ¿no? O sea, eh, para enchufarlo a, al enchufe, ¿no? Y bueno, pues esto. Eh, así mirando. Tiene aquí como una tapita ¿no? con, con tomas ¿no? aquí tiene unas tomas USB tiene, a ver, pone aquí output 5 voltios 3 amperios 5 voltios 2,1 amperios ¿no? los USB ¿no? de, pues de 3 amperios que es el azul y tal y aquí es donde supuestamente enchufarás esta cosa ¿no? para, para cuando necesites arrancar el coche Vale. Ah, mira, se ha, se ha encendido. <ríe> Tiene un 75% de batería. Así que bien. Luego tiene aquí input. Que es para cargarlo, ¿vale? Carga eh, con el cable USB, ¿no? De este tipo C. ¿No? Como, como un móvil, ¿no? Es tipo C. Y por este lado pone output 14 y 16 voltios. ¿vale? Tiene una salida que es como si fuera un, un pitorrito. Lo que pasa que, que no trae cable ¿no? de adaptación. No sé esto para qué podría servir. ¿Vale? Y aquí parece ser que tiene una linterna. Que la linterna. Aquí en el. Ah, mira. Se enciende la luz. La verdad es que. Que la luz. A ver, voy a apagar la luz. 
la verdad es que da, da bastante luz, ¿no? Esto está aquí oscuro el chamizo. Y bueno, tampoco es que sea para tirar cohetes, ¿vale? Es una luz, pues bueno, de emergencia, vamos a llamarlo así. De emergencia. Ah, y también se pone en modo discoteca. Debe ser para, en caso de emergencia, pues ponerlo ahí en el coche y que te, que te vean. Bueno, eh, voy a mirar... Eh, porque esto estaría muy bien si esto fuera magnético, ¿no? Porque lo cuelgas así, no lo cuelgas así en el motor. Y, y ya bueno, como esto digamos está destinado a chapucistas, ¿no? Como yo, pues oye, una linterna así de guay, ¿no? Una linterna así de guay, pues estaría bien, ¿no? Eh, la verdad es que se ve bastante fuerte construido, ¿no? Tiene bastantes partes. A ver, apágate. Eh, bastantes partes como. como gomosas, ¿no? En todo esto aquí es como gomoso, ¿no? Tiene aquí como. como tipo de esto para los impactos, ¿no? Aunque si bien. Eh, las tapitas estas de goma, ¿no? Del cargador y tal. Eh, pues oye, eh, son como gomosas, ¿no? Están bien. Están bien. Pero eh, no son muy pro, ¿vale? Son pues, un poco así rollo cosa china, ¿no? Made in China. Y otra cosa que también se me escapa de aquí es si esto es acuático o se puede mojar o algo, ¿no? No lo sé. Bueno, yo de momento lo voy a dejar cargando para que se suba hasta el 100%. Y, eh, y lo probaremos a ver si arranca un, un motor, ¿no? Eh, porque lo demás está todo el pescado vendido, ¿no? Eh, molaría que fuera magnético, tío. Pero no, no es magnético. No es magnético. Y eso estaría bien, ¿no? Que, que tú lo pudieras pegar así en la chapa y para trasterar en el motor. No, pues quieras que no. Bueno, ya nos hemos puesto de faena. Y la he recargado... He recargado del todo la batería esta, ¿no? Eh, eh. Aquí por donde pone input. Voy a ponerle la tapita. Y lo estuve cargando con... Porque no viene transformador con el aparato, ¿no? Eh, yo creo que... Mmm, no estaría mal ¿no? que venía el transformador. Para que te saber que es el adecuado. Y bueno, tenía este. Este es de un móvil Motorola, ¿no? Es que tiene un su USB aquí. Y lo estuve intentando cargar con este. Y no cargaba, sino que descargaba la batería. No sé por qué, no sé si es por culpa de este. Este es un transformador de... Eh, pone aquí 5 voltios, 3 amperios, ¿vale? Entonces, pues probé este otro de... De estos que este es Aftermarket, este de la marca... Eh, Choetech. ¿Vale? Y es igual, es de 5 voltios 3 amperios. Y la verdad es que con este, pues sí, sí se ha cargado bastante bien. ¿no? También lo estuve probando en la toma USB que tengo en la C6 y también carga perfectamente. ¿no? Eh, tarda, ¿no? evidentemente, pero, pero bueno, eh, con este lo consigo cargar, con este no. No sé por qué, ¿vale? no tengo ni idea, pero pues eso, que... Eso se echa un poco en falta, ¿no? Que venga con su transformador. Aunque bueno, a día de hoy, todos los transformadores tienen su tuma USB y vale cualquiera, ¿no? En principio. Ya está cargado. ¿Veis? Unas cuatro, cuatro, 100%, las cuatro luces. Y vamos a ir de afuera a probarlo en un coche, ¿no? A ver si, si es capaz de arrancar un, un motor, ¿no? Eh, bueno, de todos los... Los vehículos que hay aquí en la familia, ¿no? Yo creo que el más idóneo para probarlo es la Ovagen Transporter, ¿no? Es un motor 2400 diésel atmosférico, ¿no? Entonces, al ser atmosférico, está ahí la vecina con su C4, ¿lo veis? Es un sonido característico. Eh, es un motor 2400 atmosférico, ¿no? Entonces, al ser atmosférico, tiene mucha más compresión que un motor turbo. Entonces, lo que es la cuestión del arranque, tiene que comprimir más la mezcla y le cuesta más, ¿vale? Entonces, yo creo que es el, el más heavy que tengo, ¿no? Para arrancar. Aparte de esta furgoneta, eh, no sé si es porque es así o... 
cuando está caliente le cuesta también arrancar un poco no es que le cueste sino que como que uh, uh, gira despacio el motor pero bueno ahora está fría no ahora no está el motor frío entonces arrancará normal ¿no? y bueno lo que también creo que ver es qué tal se lidia con los calentadores no porque en esta furgo los calentadores se tiran encendidos mucho rato entonces eh, yo creo que es como prueba de fuego ¿no? bueno pues la batería está aquí y bueno lo voy a explicar un poquito cómo lo tengo montado bueno pues esto es la batería de la furgo y eh, esto hubo un tiempo que fue un furgo camper y eh, tengo aquí un relé no para conectar baterías traseras y aquí tengo otro relé esta cosa gorda de aquí que no viene de origen no sé si se ve en el vídeo bueno que es un corte de negativo ¿por qué hago esto? porque esta furgo se tira meses ahí parada entonces eh, se, le se le descarga la batería se descarga la batería y ha perdido el refrigerante entonces eh, eh, para evitar eso pues yo cuando doy contacto pues acciona este relé y da digamos le da chicha a, a toda la furgo cuando lo desconecto pues como si desconecta la batería ¿no? es un poco incómodo en algunas situaciones ¿no? porque no funciona nada si no pones en contacto pero eh, pues oye está bien ¿no? el, el sistema entonces yo creo que puedo soltar la borna negativa e intentar arrancar sin batería ¿no? este motor no tiene nada de electrónica nada 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 absolutamente nada así que en principio tendría que funcionar igualmente voy a quitar el borne negativo así que pues de, de esta manera la batería no, no funciona y las pinzas eh, esto tiene aquí como unos leds y en la casa pone bost y las pinzas las pinzas la verdad que son son súper robustas tío son son súper no sé como muy fuertes no Entonces, si yo pongo esto aquí en el menos Oh, no, espera. Mejor primero hay que conectarlo a la batería. Esto va conectado aquí así. El cacharro se enciende solo. Esto hay que ponerlo aquí donde iría el más. ¿Ah? Y esto aquí donde iría el menos. Ahí. Ah, se le puso el botón y pone correcto. Y es como que activo un relé aquí dentro. Y un botón que tiene y se enciende un LED verde, no sé si se ve en la cámara. Pero bueno, se supone que esto está para arrancar. Entonces me voy a ir dentro. Vale, eh. Tengo esto para andar aquí girado. Y, y no va. A ver, voy a comprobar adelante. Le da el botón. Vale, ahora hay corriente, se encienden los calentadores. Y se para. Entonces apaga esto. Vuelvo vale. otra vez. Y se para mejor si le hace falta que esté de por medio una batería voy a pulsar el botón hay que hacerlo con más brío voy a hacerlo más rápido voy a tirar del aire Mode. 
Bluetooth mode. Ahora sí. Bluetooth mode. Pone correr en rojo. Me saca hasta aquí parpadeando. Muy raro. Ha zapado. Lo enciendo, 75%. Si se enciende la linterna otra vez. Bueno, yo creo que es que si no está la batería de por medio, como que le cuesta más, ¿no? Le doy aquí, dice correct. Bueno, eh, estoy aquí mirando el mini manual este que viene Que la verdad es que no viene en castellano No viene en japonés, en alemán y en inglés ¿no? Que bueno, para algunos usuarios desde España que no sé si lo compras por Amazon, vendrá en castellano, ¿no? No lo sé. A mí es lo que me han mandado. Y eh, bueno, aquí dice que en, en los, las lucecitas, ¿no? eh, las lucecitas que, que vienen aquí, ¿no? No, al revés. Las lucecitas que vienen aquí, pues según lo que indiquen, pues... Pues es lo que hay, ¿no? Lo que le pasa a la batería, ¿no? Entonces, eh, dice que si no hay luz, no hay iluminación en la batería, o sea, la batería no, en el cacharrín este, ¿no? No, no, no se ilumina esta parte, ¿no? Si no se ilumina. Dice aquí que es que la batería está totalmente muerta, ¿no? Que era nuestro caso, ¿no? Porque no había batería, ¿no? Directamente, entonces por eso no se encendía ninguna luz, ¿no? Entonces dice que en ese momento pulsa el botón BOST, ¿no? Que es el que pulsa, y eh, se espera hasta que se pone el... el la lucecita en, en verde, ¿no? En este caso no había batería, no había nada que cargar, se ponía verde inmediatamente. Y dice que tienes para encender el vehículo 30 segundos, ¿no? Que si no luego se desactiva. Bueno, arrancar, arranca. Y luego eh, se ha encendido en rojo, ¿no? Cuando ha arrancado se ha puesto rojo, ¿no? Eh, la misma luz, ¿no? Es como la protección. Y bueno, eso quiere decir, según dice esto, que están las las pinzas invertidas, ¿no? Que has puesto el menos en el más y el más en el menos, ¿no? Pero bueno, eso será porque ha detectado un exceso de voltaje, no lo arrancar, ¡pum! Empieza a por botones a echar el alternador voltios por ahí y bueno, es lo que habrá detectado, entonces se desconecta automáticamente y no produce daños, ¿no? Así que nada, pues oye, el aparatito está bien, ¿no? Eh, mi actual sistema de, de rescate de vehículos, ¿no? Os lo voy a enseñar, ¿no? Está... Está aquí, bueno, está aquí, ¿no? Son 22 kilos de plomo, ¿vale? Y un kilillo de cobre, que es lo que yo uso normalmente cuando tengo que arrancar algo que se ha quedado así. Y bueno, pues la verdad es que eso, en peso y comodidad, vamos, bueno, pues ganar por goleada, ¿no? Evidentemente con esto pues arrancar miles de coches, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Eh, en este caso, tú necesitas una batería grande para conseguir la potencia de arranque, ¿no? Los, todos los amperios de golpe que necesitas para arrancar. Arranca con creces el, el motor de la furgo, ¿no? Que para mí es el, el más, digamos, el que más, el que más puede costar. Y como no tengo una batería gastada, y si tuve una batería gastada, a lo mejor se la ponía a la C6 para probar, ¿no? Pero eh, si no hay una batería de por medio, no me fío de enchufar esto con la electrónica que tienen estos coches. Entonces, eh, yo creo que como prueba es el motor más duro, ¿no? Más... 
al que más le podría costar arrancar, así que pues en ese aspecto bien. Bueno, voy a usar su propio cable de carga, ¿no? Este tipo C. Entonces lo voy a enchufar aquí en el puerto de 3 amperios y voy a coger mi teléfono móvil, ¿vale? Y le voy a enchufar la batería. Eh, espera, a lo mejor hay que darle al botón este de encendido y chufo así y efectivamente carga. Eh, curiosamente ha bajado la intensidad ya al 50%, estaba al 100%. He hecho eh, tres arranques en la furgo y he encendido la linterna un par de veces ahora y, y ha bajado bastante. No sé si eso es normal, pero bueno, eh, está cargando, ¿vale? Y pone carga carga rápida, ¿vale? En, en aquí en el móvil pone carga rápida, o sea que va a todo rabo, ¿no? Como si estuviera con su carga. Otra cosa que no me ha gustado es que aquí no te ponga el nivel IP de protección, ¿no? Pero ya que tiene tantas gomas y tantas historias, pues que te dijeran, pues yo que es IP64 o IP57, ¿no? Que se puede caer un poco de agua. Yo creo que sí, yo creo que esto se moja un poquito por lluvia, por ejemplo, en mitad de... Estás en un día lluvioso y no le va a pasar nada, ¿no? No tiene pinta de, de fallo, ¿no? Y eh, mi, con, mi, mi recomendación para, para la gente de Top Down, si saca un nuevo modelo, es que eh, esto posiblemente eh, vuestro público potencial que se compre esto pues son chapucillas como yo, ¿no? Eh, entonces, eh, realmente eh, no estás arrancando coches todo el rato, ¿no? Pero lo de que esta batería sea una linterna, eso es, eso mola, ¿no? Porque, digamos, le das un uso extra, ¿no? Y te puede conllevar más a comprarlo. Entonces, mi consejo sería que el LED, en vez de estar aquí, estuviera aquí, ¿no? En esta cara, o en esta cara, ¿no? Eh, digamos aquí, y en el otro lado tuviera imanes, entonces yo lo pudiera pegar así en el capó y tener una iluminación ¿no? en el motor incluso para esto ¿no? eh, para ver lo que estás haciendo ¿no? y yo creo que eso pues se usaría más ¿no? y bueno pues bueno ahí la tengo cargando la batería he ido poniendo estrellitas ¿no? durante el vídeo para ver la nota que sale y bueno eh, yo creo que es un buen producto ¿no? la verdad es que hace lo que promete aunque eh, bueno en mi caso eh, He hecho alguna cosilla rara, ¿no? Que... que bueno, no sé si es normal o es porque intenta arrancar una furgo sin batería o, o yo qué sé, no, pero es que bueno, no tenía otra manera de, de hacerlo. ¿no? Si tú arrancas un coche que se ha quedado tirado con su propia batería, ¿no? Puesta ahí, que hace de filtro, ¿no? Digámoslo así, ¿no? La batería, digamos, eh, absorbe todos los picos de tensión que produce el alternador y todas esas cosas, ¿no? Entonces, posiblemente por eso se ha vuelto loco el cacharro. Pero bueno, funciona, ¿eh? o sea, arranca el motor. Arranca bien, le puede arrancar varias veces sin problema y cumple lo que promete. Así que eh, os dejaré un link de Amazon, ¿no? de, que me han pasado por si a alguien le interesa, ¿no? pueda adquirir. Y nada, eh, si os ha gustado, pues ya sabéis, dad un me gusta, compartirlo con los amigos, es importante suscribiros si no estáis suscritos. También os dejo enlaces de donaciones y el nuevo enlace de drive con los manuales que voy teniendo no de bueno, por lo menos de los coches que yo tengo y nos vemos a la próxima la verdad para cuando vengo aquí atrás a buscar cosas está muy bien qué ha sido eso quién anda ahí Venus Venus Venus